sebuah tindakan akan dipengaruhi oleh sistem tentunya antara B Network dan Cordao mempunyai jelas sistem pola kerja dalam teknologi di digital blockchain yang berbeda dan secara aplikasi visi misi strategi kripto yang berbeda juga apa yang dilakukan Cordao pada saat ini itulah sebetulnya jalur yang normal dalam sebuah kontrak kerjasama bisnis semua perlu dilakukan kesepakatan legalitas baru diumumkan dan pada akhirnya eksekusi akan harga market salam jumpa kembali dalam dunia dalam berita seputar cryptocurrency saluran channel yang tepat untuk update mencari informasi terkini seputar perkembangan proyek kripto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menarik untuk dibahas dari kedua komunitas proyek ini antara komunitas B Network dan Cordao dari sisi perilaku dalam mempresentasikan proyek mereka baik di dalam bersosial media Oke sebelum ke tema tersebut ini penting untuk kita amati bersama dan belajar dari pra persiapan launching Mainet Cordao dan melihat dari sebuah kasus P Network mengenai bursa harga di bursa exchanger waktu itu kita awali dari Cordao hari ini di akun resmi Twitter Cordao telah mengumumkan secara resmi akan kerjasama dengan market exchanger kredibel ternama seperti Max Global Hobi Bibit dan Binen akan menyusul apa yang perlu kita cermati ketika Cordao resmi mendaulat eh, koneksi dengan exchanger tersebut hingga saat ini walaupun sudah mendaulat atau menyatakan resmi belum ada satupun yang menyatakan bahwa harga core berapa dalam market mereka ini sebuah kepatuan kontrak sebelum tanggal main untuk memberikan eh, sebuah asumsi akan pergerakan harga jika kita bandingkan dengan kasus P Network ketika beberapa eh, waktu yang lalu exchanger yang tiba-tiba langsung memasang bandrol pada marketnya yang cukup fantastis dan langsung eh, harga melejit pada saat itu sebelum adanya jadwal resmi kapan open minded launching resmi P Network sudah diumumkan oleh bursa exchanger tersebut hingga terjadi beberapa hari itu eh, sekitar satu mingguan baru ada sebuah pernyataan resmi dari P Network yang telah mengklarifikasi atau menyangkal tidak adanya keterkaitan antara harga di bursa market dengan P Network oke tentunya kita sikapi sebagai orang awam saja akan sebuah dunia kripto dari sisi kredibilitas perusahaan exchanger tersebut tentunya bukan sembarangan mereka bukan kecil tentunya dalam segi hukum saja mereka telah memahami akan sebuah resiko hukum apalagi mencatut akan sebuah merek brand logo tanpa seizin sebuah pertaruhan yang berisiko bagi sebuah perusahaan sekelas market global seperti mereka secara logika normal itu tidak mungkin dan saya tidak ingin beransumsi negatif kita anggap saja itu sebagai strategi dan bisnis entah kepentingan bursa market exchanger itu sendiri atau kepentingan P Network yang sudah disepakati buktinya dari sekarang juga tidak ada tindakan ultimatum atau reaksi hukum dari P Network kepada mereka bursa exchanger yang mencatut uh, sebuah harga atau brand mereka yang jelas sesuatu hal dengan perusahaan atau developer sekelas global segala sesuatu sebelum bertindak pasti telah diperhitungkan sekecil apapun dari sisi untung rugi dan konsekuensi apa yang dilakukan Cordao pada saat ini itulah sebetulnya jalur yang normal dalam sebuah kontrak kerjasama bisnis semua perlu dilakukan kesepakatan legalitas baru diumumkan dan pada akhirnya eksekusi akan harga market 
Oke kita kembali ke tema utama antara apa sih antara perbedaan antara komunitas Pinetok dan Kordau dari sisi perilaku dalam mempresentasikan proyek mereka baik di dalam bersosial media fenomena ini memang menarik dan unik untuk dibahas teman-teman tentunya sudah mendapatkan sebuah gambaran atau bayangan bagaimana kedua komunitas ini berperilaku dalam sosial media khususnya di dalam mempresentasikan proyek kripto mereka pembahasan ini bukan kita untuk mencari sisi buruk dari masing-masing akan tetapi kita jadikan pembelajaran pengalaman untuk objektif berwawasan mungkin eh, sebuah tindakan akan dipengaruhi oleh sistem tentunya antara Pinetwok dan Kordau mempunyai jelas sistem pola kerja dalam teknologi digital blockchain yang berbeda dan secara aplikasi visi misi strategi kripto yang berbeda juga sehingga diperlukan penyesuaian metode yang sesuai dalam mempresentasikan ke masyarakat misalnya adanya deklarasi-deklarasi komunitas seperti yang dilakukan P-Network mungkin ini sebagai kebutuhan yang dimiliki P-Network dengan menciptakannya deklarasi karena sebuah kebutuhan karena di sana ada prinsip ada target yang dilakukan yaitu e, mensosialis, mensosialisasikan P2P untuk berjalannya pertukaran barang dengan koin hal semacam inilah yang tidak bisa diterapkan pada Kordauro karena mekanisme sistem yang berbeda terus e, yang kedua adanya penentuan harga konsensus terjadinya konsensus komunitas P Network mungkin ini sebagai sebuah patokan saat melakukan P2P saat barter nanti jika tidak begitu akan menjadi rancu sehingga perlunya mensosialisasikan harga konsesi itu untuk diperlukan untuk turun ke jalan dengan cara pawe atau event bazar dan deklarasi, deklarasi tersebut dalam suatu kegiatan mungkin tujuan agar mengena menyentuh ke komunitas P Network di pelosok akan menjadi sebuah perhatian apa yang menjadi poin yang disampaikan oke kesimpulan dari penjelasan panjang lebar yang di, di atas tadi eh, ini sebuah perbedaan yang dipengaruhi oleh sistem mekanisme teknologi terhadap adanya target visi misi kripto itu sendiri terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh